हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स दिस इज मी शिप्रा तिवारी बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराया जाता है बिल्कुल फ्री एजुकेशन ताकि आप अपने लाइफ में बहुत बेहतरीन कुछ कर सके आज आपको मेरे प्यारे बच्चों पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेटे हेलमेंट्स ये आपके एन में नहीं दिया हुआ है पर मैंने कोई जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स भी नहीं पढ़ा है बस मैंने क्लास बताया एक दो कैरेक्टर बताए जो इम्पॉर्टेंट है और फिर एग्जांपल बताया पर एग्जांपल तो आपको पढ़ना है ना इसलिए बताया मैंने उससे पहले हम लोग ये जान लें कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा क्या क्या था ठीक है लास्ट क्लास में हम लोगों ने सेक्शुअल रिप्रोडक्शन या रिप्रोडक्शन सेक्सेज रिप्रोडक्टिव सिस्टम लाइफ साइकिल इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा था जिसमें मैंने आपको बताया था कि प्लेटे हेलमेंस जो होते हैं वो बाई मतलब दोनों सेक्स एक में और प्रोटो एंड्रेस होते हैं मतलब मेल पहले डेवलप होता है फीमेल या टेस्टीज पहले डेवलप होता है ओवरी बात में ठीक है एक्सेप्ट सिस्टोजोमा इनमें जो फीमेल होती है वो गैनाकोफोरिक केनाल के थ्रू मेल में घुसी हुई होती है और दोनों अलग अलग होते हैं बॉडी एकदम सेपरेटेड दिखाई देगी आपको ठीक है फर्टिलाइजेशन इनका इंटरनल ही होता है सेल्फ और क्रॉस हो सकता है ये इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हो सकता है जिसमें मैंने आपको दो एग्जांपल बताए थे एक मैंने आपको बताया था लीवर फ्लू का जिसमें मैंने आपको बताया था मीरा सीडियम स्पोरोसिस रेडिया सरकेरिया और मेटा सरकेरिया ठीक है उसके बाद मैंने आपको इसका एक लाइफ साइकिल समझाया था फिर मैंने आपको बताया था टीनिया सोलियम का लार्वा टीनिया सोलियम का लार्वा में ऑंकोस्फियर हेक्साकेंथ और आपका सिस्टी सर्कस लार्वा होते हैं इसका मैंने लाइफ साइकिल आपको बताया था ठीक है उसके बाद आज आपने क्या पढ़ना है आज आपने पढ़ना है द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेटे हेलमेंट्स ठीक है प्लेटे हेलमेंट्स की बच्चों बेसिकली तीन क्लास हैं हाउ मेनी क्लासेस ऑफ प्लेटे हेलमेंट्स हैव प्लेटे हेलमेंट्स की तीन क्लासेस होती हैं टर्बिलेरिया ट्रीमेटोडा सिस्टोडा आई बात समझ में हाउ मेनी क्लासेस प्लेटे हेलमेंट्स हैव प्लेटे हेलमेंट्स मेनली हैव थ्री क्लासेस नंबर वन टर्बिलेरिया नंबर टू ट्रीमेटोडा एंड नंबर थ्री सिस्टोडा फिर से सुने कितनी क्लास हैं तीन टर्बिलोरिया टर्बिलेरिया ट्रीमेटोडा और सिस्टोडा सबसे खतरनाक क्लास क्या है सिस्टोडा और सबसे सबसे अच्छी क्लास जो पैरासिटिक नहीं होते जनरली वो होती है टर्बिलेरिया इसी खुशी में क्योंकि हम लोग इस चीज के बारे में बात कर ही रहे हैं तो क्यों ना इसके पॉइंट्स के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर ले ठीक है जो टर्बिलेरिया होते हैं ये जो वॉर्म्स होते हैं जनरली ये फ्रेश लिविंग फ्रेश मूविंग होते हैं ठीक है फ्रेश वाटर में फ्री लिविंग पाए फ्रेश वाटर में भी हो सकते हैं मराइन वाटर में भी हो सकते हैं और फ्री लिविंग होते हैं ठीक है इसका बेहतरीन एग्जांपल होता है प्लेनेरिया ठीक है प्लेनेरियाज और एडी बॉम्ब भी कहते हैं प्लेनेरिया क्योंकि आ ही गया है तो ये क्वेश्चन भी मैं आपको बता ही दूं क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ये हमेशा 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 एन नीच में पूछा गया क्वेश्चन है तो आपको पता होना चाहिए जो प्लेनेरिया होता है प्लेनेरिया के पास हमें हाइएस्ट रीजनरेशन पावर होता है पूरे एनिमल किंगडम में आई बात समझ में हाइएस्ट रीजनरेशन पावर पूरे एनिमल किंगडम में प्लेनेरिया के पास होता है इस चीज को आप ना भूले आई बात समझ में ओके टर्बिल एरिया के अंदर फ्री लिविंग फ्रेश वाटर और मराइन वाटर पैरासाइट पैरासाइट कह रही हूँ मैं प्लेटफॉर्म्स आते हैं इसके अंदर प्लेनेरिया और एडी वॉर्म्स आते हैं इनके पास एलिमेंट्री केनाल होती है इनके पास माउथ है पर एनस तो है ही नहीं और ये दूसरों से न्यूट्रिशन ले भी सकते हैं या सड़ी गली चीजों को भी खा सकते हैं ठीक है अब ट्रीमेटोडा के बारे में बात करते हैं हम लोग ट्रीमेटोडा जो होते हैं ये एंडो पैरासाइट्स होते हैं कैसे होते हैं ये एंडो पैरासाइट होते हैं इन्हें हम फ्लूक्स और फ्लैटफॉर्म्स कहते हैं इनके में भी एलिमेंट्री के होती है माउथ होता है पर एनस नहीं होता सिस्टोडा जो होते हैं ये एक्सक्लूसिवली एंडो पैरासाइट इंटेस्टिनल पैरासाइट होते हैं ये हमेशा आपके इंटेस्टाइन में घुसकर उससे न्यूट्रिशन लेते रहते हैं ठीक है इन्हें आप रिबन वॉर्म या टेप वॉर्म कहते हैं इनका लेंथ करीब 20 मीटर तक हो सकता है हमेशा एक एडल्ट में अगर आप ये सोचते हो कि भर भर के टेप वॉर्म होंगे तो नहीं जनरली एक एडल्ट में एक ही एक ह्यूमन बींग में एक टेप वॉर्म होता है और ये बहुत लंबा होता है ठीक है ओके इनके पास माउथ और एनस एब्सेंट होता है क्योंकि इनको जरूरत ही नहीं है आई बात समझ में इनके पास माउथ और एनस दोनों ही एब्सेंट होते हैं बिकॉज दे डोंट हैव एलिमेंट्री केनाल एंड दे डोंट नीड एलिमेंट्री केनाल बिकॉज दे आर एंडो पैरासाइट ऑफ द इंटेस्टाइन सो द फूड विच वी आर गोइंग टू डाइजेस्ट और वी आर कंटिन्यूसली डाइजेस्ट डाइजेस्टिंग दे विल एब्जॉर्ब बाई दिस टाइप ऑफ वॉम्स ठीक है एलिमेंट्री केनाल इनके में नहीं होती फूड ये जनरल बॉडी सर्फेस से एब्जॉर्ब करते हैं Now, अगर मैं बात करूं आ, बाकी सारी चीजें हम लोगों ने देखी ली हैं ठीक है अब मैं सीधे सीधे बिना घुमाए पर फिर सीधे इनके एग्जांपल्स पे आती हूं 
सबसे पहले है ड्यूगेशिया ड्यूगेशिया इज कॉल्ड एज प्लेनेरिया प्लेनेरिया फ्रेश वाटर हो सकते हैं नॉक्टर्नल मतलब एक्चुअली ये लाइट सेंसिटिव होते हैं ठीक है तो वैसे भी इनका आई स्पॉट जो होता है वो लाइट सेंसिटिव होता है लाइट जला दोगे तो तिल मिला के बाहर भाग जाएंगे ठीक है तो ये फ्रेश वाटर होते हैं नेक्टर्नल होते हैं कैनाबलिज्म शो करते हैं मतलब ये अपनी स्पीशीज को ही खा जाते हैं और ये क्रीपिंग ओमनी वोर्स है क्रीपिंग का मतलब मैंने आपको बताया था कि नीचे बॉडी सीलेटेड बॉडी होती है जो कि चिपचिपा लस लसा पदार्थ निकालती है जिस जो बॉडी सरफेस पे निकलता है और उस पर ये फिसलते जाते जो नीचे जिस सरफेस पे चल रहे वहां निकलता और ये फिसलते जाते हैं ठीक है ओके ये सेक्शुअल ए एज वेल एज ए सेक्शुअल दोनों प्रकार का रिप्रोडक्शन शो कर सकते हैं सेक्शुअल मैंने आपको बताया कैसे कर सकते ए सेक्शुअल में मैंने आपको ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन बताया था ठीक है दे हैव गुड पावर ऑफ रीजनरेशन के साथ साथ हमेशा याद रखो दे हैव हाईएस्ट रीजनरेशन पावर इन ऑल ओवर द एनिमल किंगडम ठीक है नाउ फेशियोला लोग इसको कहते हैं कोका कोला तू और शोला शोला तू इट इज कॉल्ड एज फेशियोला फेशियोला हिपैटिका फेशियोला गाइगनेटिका इसके दो एग्जाम्पल्स हैं गाइगनेटिका इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म फेशियोला को शीप लिवर फ्लूक कहते हैं ठीक है ये लीवर को खराब करने वाली डिजीज कॉज करता है इसका लाइफ साइकिल भी तुमने पढ़ा जिसमें दो होस्ट तुमने पढ़े प्राइमरी और सेकेंडरी प्राइमरी होस्ट जो होता है वो होता है शीप गोट और सेकेंडरी होस्ट जो होता है वो होता है स्नेल विच इज द प्लेनॉर्बिस लिमनिया ठीक है सिस्टोजोमा ठीक है इसका लाइफ साइकिल पूरा मैं पढ़ा चुकी हूँ सिस्टोजोमा इसे आप ब्लड फ्लू कहते हैं अगर ये आपके शरीर में आ जाए तो जो है खून चूसना शुरू कर देते हैं ये स्यूडो बायसेक्शुअलिज्म शो करते हैं इसमें हमेशा फीमेल मेल के अंदर होती थ्रू द गायनाइकोफोरिक कैनाल नाउ टीनिया सोलियम देर आर टू स्पीशीज ऑफ टीनिया वन इज द टीनिया सैजिनाटा विच विल इन्फेक्ट दीज कैटल्स ठीक है एंड टीनिया सोलियम विल इन्फेक्ट द पोर्क और द पिक ठीक है इसके भी दो होस्ट होते हैं जिसमें प्राइमरी होस्ट जो है वो है मैन अच्छा इसका भी मैंने आपको बताया था फेशियोला का ठीक है ओके ये चीज मैंने आप बेटा सर्कस इज द इन्फेक्टिव स्टेज फॉर द प्राइमरी होस्ट शीप ठीक है नाउ सीनिया सोलह में मैंने आपको बताया कि प्राइमरी होस्ट मैन होता है सिस्टी सर्कस जो है यही जब आप खाते हो तो सिस्टी सर्कस आपके अंदर आता है और यही इन्फेक्टिव स्टेज है आपके लिए सेकेंडरी जो होस्ट है वो है पिग ऑंकोस्फियर इज इन्फेक्टिव स्टेज फॉर द पिग पिक के मांस पे जाकर ये अपने हुक्स और सकर से जाकर अटैच हो जाता है और उसके बाद उससे न्यूट्रिशन लेना शुरू करता है ऑंकोस्फेयर हेक्साकेंथ और सिस्टी सर्कस ये इनकी लार्वल स्टेज होते हैं और ये बीमारी कॉज करते हैं टीनियोसिस और सिस्टी सर्कोसिस ठीक है तो ये तीन क्लासेस हैं प्लेटी हेलमेंट्स की ठीक है लास्ट वाली जो क्लास होती है इट इज एक्सक्लूसिवली पैरासाइट और एंडो ठीक है इवन मैं ये कहूँ कि बाहर भी अगर ये शरीर के तो अपने हुक्स और सकर की मदद से आपके शरीर के किसी भी पार्ट से ये एंट्री ले सकते हैं दूसरी बात ये है कि जनरली जब हम लोग खाना खाते हैं तो वी ऑलवेज इन द हरी हम हमेशा जल्दी में रहते हैं और हम उसे पकाते नहीं हैं दैट इज़ द मोस्ट वर्स्ट हैबिट ऑफ आस ठीक है हमारी सबसे घटिया हैबिट यही है तो इसलिए हमेशा ये याद रखिए कि इनका हर कुछ इन्फेक्टेड होता है इनका एडल्ट इन्फेक्टेड है इनका लार्वा इन्फेक्टेड है इनका एग इन्फेक्टेड है इनका हर स्टेज इन्फेक्टेड है मतलब अगर ये आपके शरीर में किसी भी तरीके से एंट्री ले ले बच्चों तो हमेशा याद रखिए कि अगर ये किसी भी तरीके से आपके शरीर में एंट्री ले लेंगे तो ये आपके शरीर में डैमेज करेंगे ही करेंगे दूसरी बात ये है कि अगर आप ये सोचते हैं कि हर किसी को इसका इन्फेक्शन होता है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कुछ लोग ही हैं उन्हीं को सिर्फ इनका इन्फेक्शन होता है ठीक है पर ये इतने खतरनाक होते हैं कि इसे मार पाना इज रियली 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 वेरी डिफिकल्ट इसलिए अगली बार जब कभी आप कच्चा रॉ फूड खाएं तो ये चीज़ ध्यान रखें कि जो चीज़ जितनी ज़्यादा ज़मीन के नीचे लगी होती है मतलब समझिए जो मिट्टी के पास लगी होती गोभी कैबेज ब्रोकली इन सब में इसके इन्फेक्शन के चांसेस सब ज़्यादा होते हैं दूसरी बात यह है कि ये शरीर के किसी भी जगह पर जाकर न्यूट्रिशन ले सकते हैं और जनरली ये उन जगहों पर रहते हैं जहाँ पर खाना अच्छा पचा हुआ होता है ठीक है प्लेन एरिया को अगर आप छोड़ दें तो बात अलग है सो दिस इज ऑल अबाउट द प्लेटे हेलमेंट्स फाइलम आई होप यू लर्न एंड एंजॉय द वीडियो दिस इज इट इसके अलावा आपको इस फाइलम में कुछ और नहीं पढ़ना है ठीक है सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद अ न्यू सरप्राइज 
तब तक घर पे रहिए सेफ रहिए और पढ़ाई करते रहिए थैंक यू सो मच